演奏すげえ電子レンジもあるキャンピングアライフこんにちはモータージャーナリスト K の弟子 M です今回は東和モータースのクライン108をご紹介しますベース車はスズキのエブリー乗車定員は4名就寝人数は2名ですクライン108は 1500W のインバーターなどの伝送系が標準装備なのもポイント家具はアンティーク調にまとめられており優雅に車中泊が楽しめます。ベッドマットの厚みはたっぷり質感寝心地ともに抜群です。助手席もフラットにすることで就寝スペースの奥行きを拡張可能マットは分割式のため走行モード時にはリア側へすっきりまとめておけますフライン108の装備と収納を運転席側から見ていきましょうジョブキャビネットの扉の裏側に見えるのは身だしなみを整えるのに便利なミラーすぐ横にあるバータイプのライトを使ってメイク直しもできる仕様です女性にも嬉しい装備ですねこちらに見えるのは車内の換気扇のスイッチ。空気の入れ替えも楽々ですリア側上部にはシェルフが備わり小物の収納に便利ですリア側キャビネットは2段になっているタイプです。ミニ収納ケースなどで小物を整理しやすいですね。テレビモニターのサイズは 15.6 インチ標準で備わっていますフレキシブルアームによりモニターの角度調整も可能な仕様です上部収納は居住部分をぐるりと囲むような形で仮装されていますリア側の上部収納は下に開くタイプランタンや非常食などの保管にも使えますリア側の収納はハッチを開けて車外側からも開閉が可能アウトドアのシーンでも便利な仕様です連装関係もかなり充実続いてクライン108の助手席側の装備と収納を見ていきましょうまずは上部キャビネットから扉の中には照明があります夜間でも荷物の出し入れがしやすいです実際に使うシーンを想定した工夫ですクライン108には電子レンジも標準装備もちろん 105A のサブバッテリーと 1500W のインバーターも備わっているためインスタント食品などの調理もできちゃいます電子レンジの下部にあるのは USB ポートやコンセント類電子機器の充電などはここから行えます100ボルト電源のセラミックヒーターの吹き出し口はコンセント類の横にありますインバーターのスイッチもここに備わっています
滑走部の側面にはティッシュボックスが車内空間をスポイルしない縦置きです助手席側の上部にはシェルフがありますさっと物を取り出すのに便利ですまたこのシェルフは跳ね上げ可能跳ね上げたまま金具によって固定できます両側下層部はこのようにセンターテーブルを渡すことが可能です。センターテーブルも標準装備。食事やリモートワークにも使えますね。センターテーブルのセット方法はシンプル。まず、助手席側のミニテーブルを引き出します。あとは、運転席側のバーに。テーブルを止めるだけこれで完成ですまたセンターテーブルはリアハッチを開けて最後部にセットすることも可能テーブルの足を出してリアのバー部分にロックで止めることで展開可能ですリアには跳ね上げ式のテーブルも備わりちょっとした作業台としても使えますマット下にも一工夫クライン108の収納スペースはキャビネットやシェルフのほかマット下にもリアのマット下中央には着替えなどをたっぷりしまえます。マット下が収納になっているモデルは他にもありますがこの深さは魅力ですリアマット下の運転席側にあるのは冷凍冷蔵庫容量は15リットルです扉は中の冷気が逃げにくい上開き式要冷蔵のお土産などをしまうのに最適です冷凍冷蔵庫はスイッチ式温度がわかるディスプレイ付きです右側にあるのはサブバッテリーとインバーター家電を使うのにマストです天井照明はウッドボードと一体になったタイプ照明の色味はホワイトで車内を明るく照らしてくれます光量は中央についているスイッチで段階的に調節が可能食事時や就寝時などシーンに合わせた明るさで過ごせますクライン108の外部電源は入力のほか出力も備わっています車外でも家電製品が使えるため万一の災害時にも安心です外部電源入力は RV パークやオートキャンプ場などでつなげられます車内に給電ができるほか電力を気にせず車内の家電製品が使えますアンティーク調の家具のほか充実した電装を標準で備える東和モータースのクライン108一人旅二人旅はもちろん普段使いもしやすい一台ですね東和モータースは東京都杉並区に本拠を構えるビルダーですカムロードベースのキャブコンボーンハイエースベースのバンコンセルトなどの多くのモデルを製作していますそれらのノウハウが生きた軽キャンパーですね
このチャンネルでは旬のキャンピングカー情報をお届けしていますチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします